Нет, гром не унес. Так, ну что, всем привет. Сегодня мы уезжаем из этого прекрасного места. Очень жаль, что заканчивается горнолыжный сезон. Очень жаль, что теперь в следующий раз, когда мы сюда вернемся, это уже будет, наверное, 2025 год. Вот, но мне очень понравилось. Если захотите узнать, как сюда попасть, как съездить в Шарегеш, захотите приехать в Новосибирск, Новосибирскую область съездить, съездить в Кемеровскую область, обязательно со мной свяжитесь, скажите, Катя, мы хотим посмотреть а, вот эти горы, значит, ваши, и покататься. Собачка моя убежала, вторая собачка сегодня не прибегала, и это хорошо. А это значит, что в эфире начинается утренняя гимнастика, зарядка, разминка или как ее там. А, с вами ейная ведущая Журавлева Екатерина, маленький такой тренеришка в телефоне, самый любименький. И сегодня да, в отсутствие инвентаря, в отсутствие нормального покрытия, мы снова будем делать ерунду, вашу любимую ерунду высокого качества. Сделаем суставную гимнастику, сейчас у меня 9.30 утра, сделаем как раз суставную гимнастику, сделаем всякие функциональные движения и пойдем заниматься дальше своими делами. О, поехали. Наклон головы вперед и назад. Да. Семь. Шесть. И пять. Хорошо. Ну, давайте вспомним, из чего у нас состоит э, шейный отдел позвоночного столба. Шейный отдел позвоночного столба образован семью позвонками. Э, к шейному отделу позвоночника крепится огромное количество мышц, окружающих, позвон... окружающих позвоночный столб, лопатка, которая спускается ниже. А также к шейному отделу позвоночного столба крепится даже верхняя часть трапециевидной мышцы спины. Поворот головы. Вот если у вас была собака, вы меня поймете. Но вот, допустим, гром не имеет такой привычки реагировать на проходящих мимо него людей, откликаться на посвистывание, причмокивание, там, Бобик, иди сюда, ко мне, ко мне. Вот такого у моей собаки нет. Но, тем не менее, меня почему-то, как хозяина, очень сильно настораживают люди, которые считают своим долгом приманить мою собаку. Ну, даже если она, допустим, без поводка еще один раз и вторую четыре три сейчас просто кто-то там свистит два и один отлично диагональное движение и справа плеча полукруг налево так дальше вспоминаем что шейный отдел позвоночного столба имеет у нас изгиб внутрь или лордоз помните мы с вами говорили да хорошо Изгиб внутрь тела, к телу, да, лордоз у нас. Хорошо, и шея вперед и назад. И пришел линос. Штат линос. Да, и вот это движение называется протракция шеи, а это движение называется ретракция шеи. То есть смещение шейного отдела вперед и назад. Здесь делаем такой большой круг. Я вам рассказывала, да, что я видела в интернете, там женщина рисовала буковку О, вот так она говорила, рисуем буковку О, и это движение спасало от всех болезней шеи. Да, неплохо, тебе очень кажется. Так, еще один. И мы с вами раньше не проходили это движение, но сегодня самое время. У шеи есть еще шифт, у шейного отдела и у грудного отдела, и даже немного у поясничного. Есть такое в сторону смещения, оно называется шифт. Мы его обычно не делаем. Шифт это смещение, на самом деле. Оно называется смещение, просто по-английски, чтобы модно было. Оно называется шифт. Вот. Мы смещаем шею из стороны в сторону. То есть она у нас как смещается вперед-назад. Она также смещается из стороны в сторону. Но движение это менее привычное для тела человека, поэтому мы его там часто не проходим. Но вы можете вот его поделать и просто знать, что... А? Да, люди не умеют его делать, они делают такую какую-то совокупность наклона и поворота, да, потому что шифты непонятны. Порепетируйте дома, шея умеет делать смещение по позвонкам, там небольшое, но из-за того, что позвонков много, они вроде как дают большой градус смещения. Итак, у нас шея умеет делать кивок, наклон в сторону, или латерофлекс, или латеральное сгибание, поворот в сторону, по диагонали совокупное движение по одной, по второй. Полукруг такое тоже комплексное движение. 
Сзади мы тоже умеем делать полукруг, но не делаем. Тракцию, протракцию, ретракцию, смещение вправо и смещение влево. Ну, вот такие движения в шее. Дальше, что у нас с плечевым суставом? Плечевой сустав у нас О, ореховидный, да, наверное. Ну, можно сказать, что он, наверное, шаровидный, но он, он такое более сложное движение дает. Не просто по кругу, это не как подшипник какой-то. Вот, это немного более сложное движение, там скорее какой-то эллипс, там даже какой-то... В общем, фигура геометрическая, которая может описать движение, создаваемое плечевого сустава, более сложное. Просто ты вот, вот ужасен, ты такой крыс. Вот, уж так. Значит, что у нас к плечевому суставу у нас подходит? Лопатка ключица и плечевая кость, сам сустав что там окружен мускулами мускулы я вам рассказываю только крупные крупные это дельтовидная мышца плеча двуглавая мышца плеча которая образует переднюю поверхность плеча и трехглавая мышца плеча которая образует заднюю поверхность плеча что еще вокруг плечевого сустава мышцы которые крепятся к самой плечевой кости это большая грудная мышца широчайшая мышца спины то есть это все большие мышцы, мускулы, которые образовывают так или иначе область, окружающая плечевой сустав. Поэтому все, что мы делаем в области плечевого сустава, мы делаем много, часто повторяем эти движения, потому что так, когда движений много, нужно их повторять часто, потому что если мы движение это не практикуем, мы его утрачиваем. Про это я вам тоже говорила, что если мы не пользуемся движением, оно утрачивается, становится менее контролируемым, становится, мы его выполнять начинаем в меньшей амплитуде и в итоге зарабатываем какую-то дискинезию или там какую-то наоборот не, не отсутствие движения, то есть не, не нарушение движения, а отсутствие движения. Вот, и в итоге имеем какую-то боль. Ну или не имеем, там по-всякому бывает. Но в общем, в быту это становится менее применимым. Что моя ласточка, любимая собачка? Вот, хорошо, в стороны руки. Да, ну и давайте еще раз проговорим, что умеет у нас плечевой сустав. Если мы вращаем плечевой сустав внутрь, это движение называется пронация. Если к наружу вращаем плечевой сустав, это супинация называется. Вот смотрите, один сустав внутрь я поворачиваю, второй наружу. Такое основное уникальное движение. У нас еще оно есть в тазобедренном суставе, в лучезапястном суставе. И даже можно как-то скрутить голеностопный сустав. Но сильно не надо. Кисти сгибаем, разгибаем. Дальше плечевой сустав у нас умеет сгибаться, разгибаться, отводиться и приводиться. Это если мы делаем отведение, то есть от срединной плоскости тела в сторону, приведение к телу. Хорошо, здесь внутрь и наружу. То есть это пронация, это супинация. Дальше, в тот момент, когда мы поднимаем плечо вверх, у нас не только плечо, с плечевым суставом что-то происходит, что лопатка поднимается вверх, ключица поднимается, лопатка скользит вверх по ребрам сзади. Да. Хорошо. И сделайте здесь тоже сгибание и разгибание. Плечевая кость у нас одна. Дальше у нас идет такой сустав, который называется локоть или плечо лучевое. Сочленение, плечевая кость сочленяется с лучевой и локтевой костью запястья. Дальше у нас идет лучший запястный сустав и маленькие суставы и кости, которые образуют кисть. Ну, здесь есть какие-то фаланги, здесь есть какая-то там какая-то лунообразная, какая-то квадратная, кубовидная. В общем, тут что-то 23 кости. Перечислять их, естественно, я не буду, потому что я их просто ну, не помню. И вам не надо. Ну, так, если выпендриться перед друзьями, то выучить. Итак, мы начинаем двигать лопатки и переходим к работе грудного отдела позвоночного столба. У нас 12 позвонков. Вот C7 это шейный последний позвонок. И Т как труатик первый. И они сочленяются между собой. И вот этот переход с седьмого шейного позвонка на первый грудной называется шейно-грудной переход. Там иногда у людей тоже болит. Так, и еще. Хорошо. Что у нас умеет грудной отдел позвоночного столба? Прекрасно умеет сгибаться и разгибаться. 12 позвонков имеют кифоз, такой изгиб наружу. Да, сгибаться и разгибаться. Это их такая любимая штука. Хорошо, здесь предплечье перед собой. 
и тоже делаем сгибание, разгибание. Лопатки в этот момент двигаются, они навстречу друг другу и друг от друга. А грудной отдел уплощается в кифозе и увеличивается в кифозе. Все это мы делаем. Делаем. Еще. Да, останьтесь здесь. Ну и здесь уже с плечевым суставом снова работа. То есть мы сгибаем грудной отдел и пронируем оба сустава, и разгибаем грудной отдел и супинируем оба сустава. Ты куда собака делась? Гром! Гром! Хорошо, останьтесь здесь и делаем жим. Вон он, что-то какую-то мышь нашел. Иди сюда, не уходи далеко. Вот мы делаем жим в тот момент кстати когда мы поднимаем руки вверх лопатки у нас тоже поднимаются наверх да и расходятся в стороны хорошо руки за голову отлично вытягивайтесь вверх сильнее так что еще у нас умеет а грудное отдел грудное отдел помимо сгибания и разгибания сейчас секунду угу. сделайте вращение Прекрасно умеет у нас делать наклон в сторону или латерофлексию, или сгибание в сторону, или латеральное сгибание в обратную сторону. Также грудной отдел позвоночника у нас умеет вращаться, вот ротацию, да, поворот делать, по-разному называют. Хорошо, правый локоть вперед, левый назад. Здравствуйте, мистер. В обратную сторону. Так, он у нас еще хорошо наклоняется, хорошо поворачивается и тоже умеет делать смещение. Прямые руки в стороны и перед собой. Да, ладони наверх. Два и один. Хорошо, ладони вниз, мизинцы назад. Четыре и три и два и один. Ладони перед собой и в стороны четыре и Три и два и один. Итак, про вращение грудного отдела. Вы в этот момент, когда вращаетесь, вот смотрите, если полностью зафиксировать таз, вот сейчас поставьте ноги пошире, напрягите их, чтобы вы не давали повернуться. И вот вы начинаете поворачиваться. Помните, вот на круге здоровья надо было стоять и вот так крутить тазом, а грудной отдел как будто на месте стоит. Вот это совокупное вращение позвоночника у нас вот называется ротация. Ну, почему-то... Я называю вращение. С того момента, как в 2015 году ко мне пришел какой-то очень образованный дядька, ну, он такой интеллигентный был, и он э, смеялся над моими вот этими выпендрежными словами английскими, как оказалось потом <laughs> этого дядьку <laughs> звали Артем Валерьевич Юдин. Мы дед друзья, мы до сих пор тренируемся вместе. Ну, то есть он владеет спокойно тремя языками. В общем, в чем прикол? Так, начинайте двигаться вперед. И я там перед ним что-то выпендривалась, какие-то английские термины говорила, какие-то латинский, что попало, там несла ему, и он так хихикал скромно надо мной, а потом я уже сейчас поняла, что, ну, натуре, ну, какая ротация, ну, скажи ты поворот, ну, чё, что это, что ты хочешь, какие-то идиотства просто, латерофлексия, иди нахер со своей латерофлексией, в общем, с тех пор я стараюсь не использовать термины, которые реально понятны только инструкторам, причем, как потом выяснилось, но это позже уже выяснилось, правда, на самом деле эти термины, ну, они не используются в медицине, они не используются в лечебной физкультуре. Эти, это даже не термины, их просто какие-то презентеры. Ну, вот типа меня, я что-нибудь ляпну в интернете, и вот потом все подхватывают и говорят. Поэтому вот в FPA так строго все вот, если говорить, да, если вы хотите стать тренером, куда пойти учиться? Сопровождайте движение, вот этот поворот с шагом, сопровождайте рукой. Вот, куда пойти учиться, вот в FPA все данные всегда проверяются, ничего не пропускают, ни одного лишнего слова. То есть у нас прям есть такое правило, что мы обязаны думать, прежде чем что-то из нашего рта э, ну, будет сказано. Так, хорошо, и в обратную сторону. Гром, вернись, ты очень далеко ушел. Так. Хорошо. И теперь давайте наклоняться каждый раз, как будто бы мы э, грибочки собираем. Да. 
и вращение. И обратите внимание на то, что позвоночник скручивается весь, не только грудной отдел. То есть если я держу шею стабильной и поворачиваю грудной отдел, у меня все равно поясница посредственно, но вращается. Да, на самом деле вращение в пояснице, оно ну, не нужно. Оно нужно только спортсменам, и то каким-то специфическим спортсменам, у которых там односторонний снаряд в руке, типа клюшки или ракетки. Вообще поясница вращается плохо, грудной отдел получше, но это связано... Не с тем, что поясница сама не умеет вращаться, а с тем, что в грудном отделе просто позвонков больше. Вот. И они, имея маленькое вращение, совокупно они дают большее вращение. Вот и все. Вот это вращение позвонка, поворот, называется спин. Вот у каждого позвонка есть свой спин, и если они совокупно много спинов, они дают большой угол поворота. Так, вы продолжаете ходить. Так. Сюда. Да, и в обратном, и назад. Вот это про термины. То есть, если вы хотите стать тренером по-серьезному, то есть не инструктором тренажерного зала, а настоящим тренером, то вот можете пойти учиться в ФП. Лена, раз ты вышла, ты можешь, пожалуйста, собаку на. А, все, я вижу его. Гром, иди сюда! Ну ты вообще сдурел. Смотри, где он. Ладно. Ной. Ноги пошире, и мы каждый третий поднимаем бедро сгиба. Так, что у нас еще умеет грудной отдел? Он у нас умеет сделать сгибание в сторону и тоже умеет делать shift. Сейчас мы вот это с вами поделаем вращение. Где используются, в каких движениях? Вот мы с вами делаем такие движения, где мы их используем в буту. Вращение позвоночника используется в шаге, в беге, в подъеме по лестнице, практически везде. Латерофлексия или сгибание в сторону используется, когда вы удерживаете что-то с одной стороны, и вы препятствуете сгибанию. Идете тоже, это совокупно и сгибание, и вращение. Вот. Также, когда вы... В буту что-то пытаетесь снять с верхней полки. Вы тоже удерживаете себя от сгибания и от вращения. От вращения. От вращения. Да. И еще. Поэтому закреплять это движение нужно, делать его нужно, оно не вредное. И если, конечно, вы с огромным весом будете скручиваться, то, возможно, да, сможете что-то повредить. Но там нужно будет довольно серьезно приложиться. Он у тебя в другой сугроб убежал. Мне кажется, он сейчас вырыт там туннель просто. Мы его не соберем. Так, отлично. Давайте здесь. Правая нога впереди, левая позади. И тут опять, смотрите, если таз заблокирует, мы будем вращаться. Ну, кажется, что если шею оставить стабильной, то крутится как раз вот только эта часть, которая прикрыта ребрами. То есть у нас грудной отдел образован не только... Ну, грудной отдел позвоночника образован 12 позвонками, но все-таки еще его окружает здесь у нас грудина, мечевидный отросток, ключицы, лопатки, плечевой сустав. Вот это все часть плечевого пояса. И ребра тоже. И то есть кажется, что вы вот вращаетесь только до этого места. А талия остается стабильной. Ну, так на самом деле и есть. Единственное, что поясница тоже имеет вращение. И у спортсменов, которые развивают это вращение, то есть спортсмен, который имеет в руке какой-то односторонний снаряд, или, например, там правый полу, там какой-нибудь нападающий или полузащитник, или левый, у них обычно спин позвонков поясничного отдела тоже есть, он больше, и они обычно и жалуются на поясницу. Еще балетные ребята жалуются на поясницу. То есть у обычного человека очень посредственно вращаются поясничные позвонки, им это не надо, им это не интересно. Они этого не понимают. За остальных они сказать не могут. Так, еще два и один. Вот, смотри. Вот большое движение. Если вы начинаете наклоняться, здесь уже поясница вынуждена больше поворачиваться, и здесь вы уже чувствуете вытяжение. Вот с одной стороны. То есть если вы хотите, например, что-то размахнуться, например, и что-то вот сюда запустить, вам уже понадобится больше вращения вместе с шеей. Вот. Или, например, если вы что-то хотите, вот я ребятам рассказываю, подкопнуть, да, и что-то кинуть назад, здесь тоже нужно будет вращать позвоночник. То же самое здесь. Если вы что-то вот отсюда хотите вот сюда отправить, например, взять мяч сверху и кинуть сильно вниз и назад, то тоже здесь нужно будет повращаться. То есть усилие будет с вращением. Взяли отсюда и кинули сюда. Поэтому в разминках тоже используйте это движение. Но сейчас поменяйте сторону и попробуйте уже сейчас сделать с большой амплитудой это вращение. Вот вы можете порезче немного и побольше. Мы раньше с вами делали такое скромное, скромное. Вот если вы сделаете большое, 
движение, вы почувствуете, как мышцы, окружающие ребра и мышцы, окружающие брюшной пресс, ваши кишки, они включаются в работу, чтобы удерживать ваш позвоночник от того, чтобы вы закрутились там на 360 градусов. То же самое здесь, если вы будете вниз и вверх скручиваться и раскручиваться. Да, и здесь... Тоже посмотрите, то есть движение гибридное, его много здесь, здесь и наклон, и скручивание, и сгибание в сторону, но тем не менее, вот, наверное, преобладает все равно вращение. Здесь и вниз, вверх и вниз, вверх и вниз. Да, отлично. Ну и параллельно полу. Дальше давайте попробуем здесь сделать shift, пока зафиксируйте бедра. И попробуйте сместить тело. Вот это эм, не совсем понятное движение, поэтому мы его только сейчас с вами начали разучивать. Сместите таз. О, если таз оставьте на месте, сместите позвоночник относительно таза. Сейчас, секунду. Гром! Гром! Что за... Почему вот это вот чудище только у меня такое? Вообще плевать на меня. Гром! Гром! Стой, пожалуйста! Придурок! Ты что, дурак, что ли? Машина едет, ты что, не видишь? Чурка! Ты смотри, что такое! Итак, шифт. Вот, значит, при фиксированном тазе. Мы замещаем грудной отдел в одну и в другую сторону. Ты почему так себя ведешь? Чудовище, блин. А если бы тебя задавили? М? Морда. Лапы сюда. Жопу посади. Жопу посади. Все. Все. Занимаемся. Вот. И вы начинаете смещать. Да, это сложно, обычно люди там пытаются наклониться, но вы теперь знаете, что вот это наклон, вы его умеете делать, а смещение это другое, то есть вы, сохраняя параллельность грудной клетки полу, двигаете, как будто бы позвонки лесенкой смещаются то в одну сторону, то в другую. Попробуйте сделать, часто танцоры используют шифты в движениях, потому что они, ну, танец красив тем, что движение необычное, то есть чем необычнее движение, тем красивее танец. То есть чем менее оно доступно обычному люду, чем дальше оно от бытового движения, тем ближе э, танец к искусству. Он, он, вы цените то, что не можете сделать сами в искусстве. У меня опять убежала собака. Вот, если вы делаете сгибание в сторону, для вас это движение понятно, поворот понятен, то когда я вам говорю сместиться параллельно полу, это уже чуть менее понятно. Это движение называется shift или смещение. Вот, ну и э, можете там попробовать поделать в разные стороны это движение. Ну, а мы тем временем переходим к сгибанию в сторону. Да, очень хорошо. И делаем много-много сгибаний. 8, 7, 6, 5, 4 и... Три, два и один. Хорошо. И теперь мы делаем не просто сгибание, вращение еще. То есть вы делаете сгибание в сторону, наклоняетесь четко по лампасной линии вот здесь, бедра вот сюда, и разворачиваетесь. То есть мы используем две возможности нашего позвоночного столба, вашего тоже. То есть помимо латерального сгибания мы еще используем вращение позвоночника наружу. Вот надеюсь, что теперь стало вам понятнее это движение. То есть вот вы наклонились, и вот вы еще наружу повернулись. Вытягиваем бачок, мышцы окружающие бачок. Да. Оп. Хорошо. И вторую. Один, два, три, четыре. Еще. Раз, два, три, четыре. Да. Оп. 
Да, посмотрите, а что мы делаем, если вращаемся внутрь? То есть мы тоже используем сгибание и тоже используем вращение, но на этот раз в обратную сторону. То есть вы делаете наклон. Вот смотрите, я держу руки на поясе специально, чтобы по локтям было видно, что я пытаюсь сделать. И поворот еще. И возвращаюсь. Смотрю, в другую сторону, если делать. Вот, наклон, поворот, наклон и возвращаюсь. Угу. Давайте попробуем. Наклон, поворот и вернулись. И еще. Наклон, поворот и вернулись. Еще. Наклон, поворот и вернулись. И еще один. Раз, два, три. Великолепно. Когда я вам говорю взять вторую руку, то есть вот у вас таз, он двигается так, из стороны в сторону. Вы делаете наклон, у вас вытягивается наружная поверхность, туловище, мышцы окружающие, лопатку, вот это все задняя поверхность плеча, это все вытягивается. Но когда я вот прошу сместить еще таз и вытянуть вторую руку, вы усиливаете сгибание, то есть давление усиливаете и вытяжение усиливается. Вот. Поэтому мы отдельная гибкость, ну, в тренировках гибкости не сильно практикуем всякую точечную гибкость. Мы работаем только с большими мышцами, потому что мы в рамках суставной гимнастики мы с вами и так всегда используем гибкие упражнения. То есть мы всегда делаем на полную катушку на эти движения в позвоночнике, поэтому они у вас сейчас, вот посмотрите, они у вас сейчас и так в прекрасной форме эти движения. То есть а вам отдельно практика гибкости не нужна. Вот если вы послушаете про стретчинг там, у меня есть вебинар, ну, конечно, меня что слушать? Послушайте Дмитрия Геннадьевича, где он говорит, что стретчинг – это хорошо, тренировки на гибкость – это хорошо, но если тренировочный процесс выстроен грамотно и совокупно охватывает все мышцы в работу, то отдельно тренировки по стретчингу нужны только для восстановления, для удовольствия, ну, вот что-то такое. То делаем наклон, и усиливаем наклон движением бедра и второй руки. Наклон, наклон. Да, и еще. Наклон, наклон. Хорошо. И еще. Наклон. Опа. Да, хорошо. И просто сразу две руки с ногой. Раз. Да. Один. Два. Да. Хорошо. Отлично. Ну и еще. Два и один. Супер. Здесь мы еще с вами в разножке. Да? В ножнице это называется разножка, сплит позиция. То есть одна нога впереди, другой на шаге. И мы с вами тоже делали наклоны, сгибания в сторону. Но сегодня они нам просто не нужны, поэтому мы маленько их поделаем. Вот смотрите, здесь дотягивание. Это же тоже не просто сгибание. Смотрите, если бы я делала только наклон в сторону то я бы дотянулась вот до сюда. Чтобы мне наклониться ниже, мне нужно еще согнуться в тазобедренном суставе. И впереди стоящие ноги, и позади. То есть это два движения. И наклон корпуса вперед, то есть сгибание в тазобедренный сустав, и наклон в сторону. Оп, что-то подняла с пола. Вторая нога тоже. Оп, что-то подняла с пола. Смотрите, если я буду делать в этой позиции просто наклон, я делаю просто наклон, вот я куда прихожу. Если я делаю наклон в сторону из этой позиции, то я здесь. А мне нужно вот по диагонали дотянуться, то есть я беру и наклон, и сгибание в сторону. Два движения. Тут тоже вот такое мы с вами делаем движение. Да, попробуйте второй ногой. Раз, два. Да, то есть это все используется в быту. Что-то шел, поднял, взял, пошел дальше. То есть в быту нет истинных движений, нет истинного наклона, истинной латерофлексии. Что-то всегда гибридное, то есть что-то комплексное, какое-то движение совершается. Оно не одно. То есть мы в быту всегда двигаемся куда попало. Отсюда и залог успешного функционального тренинга, адаптированного к быту. Всего помаленьку. Сало, мед, говно и гвозди. Правильный состав функциональной тренировки для быта. Не для спортсмена-любителя, не какой-то специальной функциональной тренировки, а именно адаптирующей к быту, поддерживающей. Так, таз. Да, помните, вот смотрите, вот у нас есть, допустим, у нас есть функциональный тренинг для спорта. Мы берем спортсмена какого-то любителя и ему подбираем упражнения, от которых будем ждать улучшения основного движения, вращения тазом. 
О, мы про поясницу с вами не поговорили. Поясница у нас умеет сгибаться, разгибаться, состоит из пяти позвонков, имеет свой лардос, изгиб внутрь, то есть кифос, изгиб наружу, это грудное дело. А в пояснице у нас в обратную сторону таз. Лордос, изгиб на внутрь тела. Да, пять позвонков. Дальше у нас крестец. Крестец – совокупность пяти сросшихся между собой позвонков. И дальше копчик. Там три, четыре или пять позвонков, но они тоже там хвостиком загнуты в... Ну, туда. Вот. Так, дальше. Тазобедренные суставы и мышцы, окружающие эту область. Сначала поделаем сгибание. Значит, тазобедренные суставы у нас умеют сгибаться. Разгибаться. Смотрите, разгибание. Не вот это... А э, вот вы стоите ровно и только относительно таза толкаете пятку назад так, чтобы относительно вертикальной линии сместилась бедренная кость назад. Разгибание. Вот это сгибание. Это разгибание. Поделайте правой ногой. Сгибание и разгибание. Вот можете, если у вас есть какая-то опора, вот у меня, например, стена, вот просто к ней подойдите и поделайте вот это движение отдельно. Почувствуйте, что когда туловище у вас ровно, вот вы сгиба... сгибаться это легко. Именно разгибание поделайте отдельно. Хорошо. Два и один. Поделайте вторую ногу также. Сгибание и разгибание. Здесь. Да. Отлично. Еще. Четыре и три и Два, один. Отведение и приведение. Вот мы отведение. А если с обратной стороны, то есть вот здесь было, и мы делаем внутрь, это приведение. Понимаешь? То есть вот это отведение от середины. Вот середина у тебя, вот отведение. Просто оно вот так маленькое совсем. Поэтому мы обычно чуть с тобой наклоняемся, чтобы как бы два бедра отводились. Попробую вторым. Отведение от середины в сторону. От середины от ведения. Если отсюда к середине, то приведение. Привели. Привели бедро. Это от ведения. А отсюда, вот сюда, приведение. Да, попробуйте сделать подряд. 8, 7. Мышцы окружающие. Тазобедренный сустав. Это, конечно, ягодичная группа мышц. Большая, малая, средняя. Ягодичная мышца здесь напрягатель широкой фасции бедра. Сгибатели бедра, прямая мышца бедра. Там внутренняя мышца бедра. Вот это медиальная головка, четырехглавая мышца бедра. Латеральная наружная головка, четырехглавая мышца бедра. Здесь у нас там всякие гребенчатые мышцы, тонкая мышца, тончайшая, приводящая сзади. У нас там двуглавая мышца бедра, полусухожильная полуперепончатая, здесь широкая фасция, это все вокруг тазобедренного сустава. Здесь мышцы живота, они тоже очень близко к тазобедренному суставу, да, они его там не двигают, да, как-то э, не участвуют в его работе, но тем не менее они близко к нему расположены, то есть тазобедренные суставы, они такие большие ребята, массивные, они очень много движений совершают, ну и отсюда и проблем с ними тоже немало. Если мы возьмем людей, которые игнорируют тренировки, пропускают их, да, для них, если это женщина, заболевание тазобедренного сустава – это артроз, да, кокс-артроз, вот кокс, от слова кок коксус, коксус, как там там, кокус, кок кокс, блин, я, короче, не помню это слово, и нафиг мне это надо, оправдываю я себя, оправдываю я свою плохую память, вот, именно Артроз тазобедренного сустава называется коксартроз. Вот точно так же артроз коленного сустава называется гонартроз. Да, там от колена латинского гон, гон, гогном стайл. Не знаю, как-то... Для чего мне память? Чтобы запоминать вот эти песни из рекламы, что ли? Ладно. И еще один. Вот. Поэтому это очень чревато. Если человек трудится, да, например, только занимается бегом, есть такие ребятишки, при этом ударная нагрузка на тазобедренном суставе, она все время сагитальная, в сагитальной плоскости, то есть он бежит, и все время, при этом он ничего больше не укрепляет, не развивает, это тоже чревато или воспалительным, или дегенеративным процессом а где-то вокруг тазобедренного сустава. Очень частые травмы бегунов. 
Есть, кстати, неплохие вебинары в интернете, посвященные именно травмам бегунов и вообще спортсменов-любителей, которые игнорируют разминки из, из приведенного состояния отведения бедра. Да, игнорируют разминки, но зато добиваются каких-то кратковременных, да, быстро добиваются успеха, потому что они все тратят на специальную подготовку к какой-то дистанции, к какой-то игре. То есть они не думают наперед далеко, а думают только о мгновенном результате. И, конечно, так, да, допустим, если мы возьмем... Да, ну и плюс тазобедренный сустав, он умеет у нас еще вращаться, циркумдукция. Это движение называется как и в плечевом суставе, кстати, тоже. Тут тоже есть такое движение. Но в тазобедренном, из-за того, что вот здесь таза нет, то есть если бы у вас голова была жопа, ну, как бы не образно, да, как сейчас, а по-настоящему, то вам бы таз вот здесь мешал сделать сгибание плеча. Отключиться так не мешает. То есть у нас только одна жопа, она вот здесь. Было бы две, здесь бы был таз, и он бы мешал сгибаться а, плечевому суставу. А тут а, всего лишь какая-то хиленькая ключичка, и она ему не мешает. Отсюда он здесь начинает болеть, к сожалению. Вот. А у а, тазобедренного сустава движение немножко другое. То есть оно тоже эллипсовидное, но оно ограничено тазом. А иногда оно еще ограничено врожденным положением шейки бедра у -у угол у здесь малый верти вот здесь бедренная кости вот наклон вот этой угол шейки бедра перемычки вот этой и бедренной кости они бывают распол... так, такими что человек просто не может отвести бедро в сторону сильно ну вот мужчины кстати женщины тоже это не дает им изящно садиться на шпагаты вот очень иногда хочется человеку но не может вот. А кому-то и не хочется, но у него хорошо получается. Так, повращали. И давайте второй. Врачой говорил, а про молниеносную подготовку. Вот, например, там человек упал с дивана в 40 лет и захотел подготовиться к какой-то дистанции. Ну, пусть к средней, пусть 10 километров. Он начинает только бегать. Он даже не думает о том, что у нас в организм ну, чуть более сложный. Да? И он не только бегает. И, ну, и он начинает делать какие-то упражнения, причем это очень смешно в интернете, да, если бы человек, новичок знал, что смотреть. Вот, кстати, про супинацию и про нацию. Вот про нацию этой бедренной кости, супинация, да, вот это движение. Вот, если бы человек знал, что смотреть в интернете, но нет. И вот он находит какие-то упражнения для бегуна, а они все состоят, опять же, из сагитальных вот этих движений. То есть это какие-то прыжки, какие-то вот такие штуки, какие-то такие штуки. То есть это все бег, так или иначе. То есть они не укрепляют мышцы, это не силовые упражнения. Плюс, плюс еще в интернете полно мнений очень странных. Я, естественно, не буду никаких имен называть, а что дурочка. Но я вам к тому, что вы можете наткнуться в интернете на то, что типа силовые тренировки, там спортсмену, легкоатлету вообще не нужны. Это шлак, типа это только время отнимает. Что, собаку ищешь? Вот. Поэтому, когда человек за два месяца решил там резко к чему-то подготовиться, а, так, мы не поговорили о коленных суставах, сейчас поговорим, он иногда забывает про то, что у него целиком организм, и с ним еще потом жить, и не на бегу. Итак, здесь про коленный сустав. Мышцы, окружающие коленный сустав, это мышцы бедра, передней поверхности бедра, тут четырехглавая мышца бедра, там дальше мышцы задней поверхности бедра, они тоже двигают коленный сустав, да, они его сгибают, мышцы передней поверхности бедра, они его разгибают, то есть четырехглавая мышца бедра, вот здесь есть собственная связка над коленкой, здесь есть прямая мышца бедра, то есть она натягивает, сокращаясь, разгибает коленный сустав, мышцы задней поверхности бедра сгибают коленный сустав, здесь еще есть мышцы голени, голень образована двумя костями, такие сросшиеся, сросшимися почти между собой, здесь трехглавая мышца голени сзади, здесь мышцы, образующие переднюю поверхность бедра, это мышцы, разгибающие пальцы ног, это мышцы, сгибающие пальцы ног, они там крепятся. С обратной стороны какие-то здесь голеностопному суставу, здесь голеностопный сустав, тут пятка, тут таранная кость, тут какие-то кубовидные кости, и куча еще костей, потом еще миллиард костей, потом пальцы. И вот, в общем, структура странная. Там свод стопы продольный, поперечный. Но у большинства млекопитающих тоже довольно странно устроены стопы, поэтому у них нет стоп лапы. Поэтому ну, вот с чем родились, табу и рады. Ну, вот мы закончили анатомическую разминку нашу. 
Вроде все вам рассказала. Ну и почти закончилась разминка, собственно говоря. Вот и хорошо. Где моя собака? Так, и пока вы там пьете водичку, я ищу собаку и не нахожу. Гром, где ты, чмо? Шерсть, иди сюда. Где он? Где? Ты что, сдурел? Иди сюда, олень. Не знаю, что он там стоит. Вот. И дальше мы с вами говорили о функциональных положениях тела. Давайте еще раз. Я подробно объясню. Вот сегодня. Не знаю, почему сегодня такой день. У нас есть функциональное положение тела, положение тела в пространстве, положение тела, положение тела в пространстве. А есть упражнения. Вот положений мало, а упражнений тысячи, миллионы, блин, хоть сколько вы их придумаете. Вот, например, давайте вспоминать. Наклон – это положение тела. Вот у нас есть исходное положение. Первое – положение тела в пространстве, стоя. Лежа на животе, лежа на спине, лежа на боку. Исходное положение. Вот точно так же наклон. И в наклоне мы уже делаем тяга к поясу, махи в обратную сторону, сгибание. Здесь сгибание. Такое, да, совокупное с приведением лопаток. Да? И это упражнение в наклоне. Дальше там наклон на одной ноге. Вот это положение баланса. В положении стоя на одной ноге мы можем делать наклон на одной ноге, сгибание бедра свободной ноги, отведение бедра свободной ноги, вращение бедра свободной ноги. То есть это все из положения стоя на одной ноге. Дальше положение выпад. Да, вот вы, мы, вы стоите, выпад. У нас есть выпад назад, выпад вперед. Это может быть как? Смотрите, вот выпад. Чтобы сделать из этого упражнения, надо начать двигаться. То есть я отсюда, из положения стоя, иду в положение выпад. Я начинаю упражняться. То есть я из одного положения перехожу в другое. Или, например, в рамках этого положения остаюсь и добавляю вращение. Да, корпус добавляю наклон. Или здесь, в рамках этого положения остаюсь и начинаю работать там в динамике, охватывая какую-то мышцу. Понимаете? Упор, присев, стандартный, широкий сет. Ну, есть приседание, да, приседание. Упор, присев. Вот он какой-то есть, и я вот в нем нахожусь, и в нем я уже могу делать хоть сколько других упражнений. То есть есть положение тела, а есть упражнение. Ладно? Вот дальше вот так. То есть мы сначала э, все тело приводим в работу. Если у нас человек детренирован, человек ничего не делал никогда, мы начинаем суставную гимнастику. Потом мы его обучаем, что, чувак, есть функциональное положение тела. Давайте мы их повторим. Наклоны. Вот мы их делаем. Наклон. Вот у нас есть какой-то позвоночник. Мы его также наклоняем. Дальше у нас есть в этом наклоне тяга к поясу. Сделайте четыре. Да. То есть мы начинаем разучивать потихонечку с ним эти движения. Ну, как мы с вами раньше разучивали. Потом к этой тяге к поясу добавляется там Т-тяга, махи, сгибания. Потом мы разучиваем выпады вперед и назад. Давайте попробуем. Вот выпад вперед. У нас существует такой выпад вперед. Назад. Повторите выпад. Назад. Хорошо, дальше мы с ним разучиваем приседание, сложное очень движение, мы его с вами в самом начале учили, чтобы больше практики было, потому что приседание такое прям, оно и симметричное, и непривычное, и в буту редко используется, мы обычно наклоняемся в буту, вот, и вот мы приседание, приседание поделали, стандартные приседания поделали, латеральные выпады поделали, в сторону выпада, есть выпад вперед, есть выпад назад, то есть в сторону, есть там по диагонали, шума диагонали. Поделали. Дальше у вас есть упор лежа здесь. Да? В упоре лежа мы с вами делали упражнение уже. Из упора лежа мы делаем отжимание. Это уже а, не положение тела, а упражнение. Т-планка. Слушайте, кто-то недавно в комментариях написал Д-планка, как Дмитрий. Я что, так внятно говорю, что это за издевательство? 
не ведите себя так. Мне такое не нравится. Я очень подробно объясняю движение. И я несколько раз вам говорила, что Т-планка, не д планк Почему Д? Откуда эта мысль у вас возникла вообще? Почему так? Как-то неуважительно совершенно к движению. Ну вот, человечек стоит, вот буква Т. Видите, вот эта ножка, а это перекладинка. Это Т-планка, Т. Т-мост еще называют, буква Т. Я, да, я задета до, до глубины тренерской души. Ужасно. Не надо коверкать название заданий и придумывать свои какие-то названия. Т-планку мы выучили с вами. И В-баланс, это сидя на ягодицах. Все. Из, да, упражнений при этом может быть миллиард. Ну и балансов. Так, ну давайте сегодня, наверное, сделаем, коль у нас такое образовательное сегодня, ну, надо что-то сделать. Давайте разучим какое-нибудь небольшое движение э, совокупное. Угу. Ладно, давайте. Э, сделайте мне тягу к поясу и два выпада назад. Одна тяга и два выпада. Правой и левой. Вот. Угу. Еще раз. Один, два, три, четыре. Э, у меня там есть видео в шорцах, где Танька делает... Другая, у меня 100 Таник. Таня делает брас в обратной гиперэкстензии. Тренажер называется обратная гиперэкстензия. Ну, так он называется. И она делает брас ногами. И у меня в шортах подписано брас ногами. Вот, просто, вот прям так и написано. Ну, и там, типа, упражнение, библиотека упражнений, вот такое. И девочка в комментариях пишет, супер упражнение, как оно называется? И начинает мне предлагать идиотские названия. Почему я говорю идиотские? Потому что они не описывают это движение. Она говорит, это гиперэкстензия на ягодицы, что-то там еще, какое-то еще. Это все не описывает движение браса ногами. Я говорю, это упражнение называется брас ногами. Оно по-другому не может называться. Точно так же здесь Т-планка, не боковая, не шмаковая. Вот она так называется, вы ее так называете. Все. Еще раз. Тяга. Да, выпад, выпад. Ну, еще один. Угу. И выпад, выпад. Хорошо. Мы сделаем э, приседание в сторону, приседание в сторону и одну э, планку с шагом назад. Делаем сет, сет и шаг. Раз, два, встаем. Хорошо. Давайте еще раз сделаем в сторону. В сторону и от шаг в планку. И встаем. Давайте еще раз. В сторону. В сторону. Шаг. Шаг. Встаем. Встаем. Да, и еще раз. В сторону. В сторону. Шаг. Шаг. Встаем. Встаем. Отлично. Давайте соединим эти движения между собой. Наклон. Тяга. И подъем. Выпад. И Выпад и шаг. И шаг. И тут. Два, три, четыре. Окей? Хорошо, давайте еще раз. Наклон, тяга и подъем. Выпад. Выпад. Сет. Сет. Тут. И встали. Встали. Давайте еще раз сделаем. Наклон, тяга и подъем. Выпад, выпад, сет, сет и отшагнули. Назад, назад, вперед, вперед. Отлично. Давайте сделаем латеральный выпад, отшаг в Т-планку. И еще один латеральный выпад. Я же Он очень свежо там под елкой прячется, просто... Гром, он цвета дерева, цвета асфальта. Он, короче, он полностью мимикрирует под окружающую среду. Его там вообще почти не видно, просто такой лежит там. Я вам потом покажу. Итак, делаем латеральный выпад. Отшаг в Т-планку. Да, и вот сюда. В сторону. И отшаг сюда. Хорошо. Давайте сделаем еще раз. Выпад в сторону. Отшаг в Т-планку. Да, и сюда. Выпад в сторону. Отшаг в Т-планку. И вернулись. Еще раз сделаем. Сюда. Вернулись. Два. И вот сюда. Чпуньк. 
и отошли. Подошли. Сейчас посмотрю, записывать, не записывать. Тут что-то я тут одна прыгаю с вами, бегаю. Да, записываю. Хорошо. Ну, давайте сделаем еще разочек. В сторону. Шаг. Да. И, о, и сюда. Раз, два. Хорошо. Ну и давайте соединим эти движения между собой. То есть, а, ладно. Один. Тяга. Выпад. 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 Сет. Сет. Отшаг. Отшаг. Да. Один. Раз. Шагнули. Вернулись. И два. Шагнули. Вернулись. Хорошо. Отлично. Еще раз сделаем. Да? В шерсть куда-то убежала. Ладно. Сейчас еще доделаем и пойду искать уже. Давайте. Один и два. Выпад и выпад. Сет, сет, сет. Шаг, шаг. Вернулись. Один. Раз в сторону. Т-планка одна. Хорошо. Два в сторону. И еще Т-планка. Хорошо. Ну что, мы сегодня с вами отлично поработали. Особенно вы. Я там так поболтала больше. Ну и встретимся когда-нибудь. Встретимся завтра. Вот Я уже попробую с работы записать вам аэробику. У нас же аэробика вот здесь у меня не получилось. Все, всем спасибо, что пришли. Спасибо, что тренируетесь каждый день. Желаю вам здоровья. Ну и удовольствия от тренировок. Пойдемте вам покажу. Понятно, все. Так, какой ужас. Хоть бы там была не моя собака. И там моя собака. Ой, иди домой, пожалуйста, Будулай. Иди сюда, Гром. Иди сюда. Иди домой. Будулай, иди домой. Гром, иди сюда. Где ты? Забегай. Забегай. Забегай домой. Давай. Гром, заходи домой. Заходи домой. Морда. Ясно. Yes,